हेलो यांकर्स वेलकम टू अवर् चानल सो इवा मन इवाड़ा बेसीक्स माटडा कंट्रोल सिस्टम से चाल इंपारटे बेसीक्स सो इवा इवा अं रेप बेसीक्स माटडको आ तर वेरे टापिक चुदा सो एम चुप्तना बेसीक्स चाल इंपारटे बेसीक्स लेकिन कंट्रोल सिस्टम मोतमारा कंफ्यूज बेसीक्स लाइट दीसको मिगता भी बा चूसम बेसीक्स लेकिन मिगता टापिक चाल कंफ्यूजिंग उ मेन कंट्रोल सिस्टम्स सो एम चेस्टे वीडियो मोतम जाग्रत चूँ सो इवा मैं माटडको टापिक पेर वे ओपन लूप ट्रांसफर फंशन अं क्लोज लूप ट्रांसफर फंशन सो दी इधाकने फस्ट आफ् आल एमेंटे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दीकटा ने शार्ट कट्स रास्ता नीन मल्ल मोतम रास अंत ओपिक फुल फाम रास्को लेदे अवसर लेम से कदा सो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अंत ओएलसी एस रासा सो एम डिफैन चुस्क नि सिस्टम इन विच कंट्रोलर ऐक्ष इंडिपेडेंट आउटपुट सो एर अंत डैरक्ट इंटद मन की ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अंत कंट्रोल कंट्रोलर इकड ऐक्चुएटर उ कईरेक्ट कंट्रोलर ऐक्शन अनेटपुट डिपेंड अवक ये सिस्टम के अत दाँ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अटा नि चूसा इध क्लारी एग्जापल तो सह माला सो ई डेफिनेशन का टेक्निकल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अंत इट इज डिस्क्रैब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन आफ् ए सिस्टम सो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ने इंको विधा डेफिनेशन डिस्क्रैब इट इज डिस्क्रैब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन आफ् ए सिस्टम अंत इपड़ मन इक फिजिकल कांपोनेंट रिमूवे टेक्निकल जी आफ एस रास ट्रांसफर फंक्षन मैथमेटिकल मॉडल सो दी ट्रांसफर फंक्षन एम सी आफ एस डिवेडेड बै आर एफ सो इज क्वेश्चन जी आफ एस सो दीमंटा अंत ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन अट सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन ने इंको इंको पेरे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सो मेक अर्थम कदा सो जनरल जनरल फाम एटरा अंत ट्रांसफर फंक्षन ट्रांसफर फंक्षन ओक जनरल फाम जी आफ एस जी आफ एस इज इक्वल टू के इन टू वन प्लस एस इन टू टाउ वन इन टू वन प्लस एस इन टू टाउ टाउ टू अप टू सो वन डिवेडेड बै एस पवर एन इन टू वन प्लस एस इन टू टाउ ए इन टू वन प्लस एस इन टू टाउ बी अप टू सो वन इधेरा अंत जनरल फाम आफ ट्रांसफर फंक्षन सो इध इपटी क्लारी रहा तरह एग्जापल मन माटाकने मे जनरल फाम तो कंपेर चेता ट्रांसफर फंक्षन रासना सो इन टर्मस सो के अं टी अंत सिस्टम पारामीटर्स अवेवर अंत के अंत सिस्टम गेन सो दीन गुदा टव अंत टाइम काटेंट इधाक नैक्स्ट एन अंत टाइप आफ सिस्टम सो इन अंत इन चूँ टाइप आफ सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओक टाइप नि डिफैन एन सो so, टाइप अंत नंबर आफ पोल अट आरिजि इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन पोल चूँ सो पोल अंत आलरे लेदा ने चूँ ट्रांसफर फंक्षन याटर जीरो की ईक्वल मन की एस वालू एवं वस्तो वाटे पोल अट अदे ट्रांसफर फंक्षन याटर जीरो की ईक्वल मन की एस वालू एवं वस्तो वाटा अंत जीरो अटम सो इक टाइप अंत नंबर आफ पोल अट आरिजि इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन नैक्स्ट आर्डर अंत चूँ आर्डर अंत टोटल नंबर आफ पोल इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन सो इत ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन कदा सो इक आर्जि दर एन पोल उ एन पोल उ चूँ सो दी टाइप एम एन अदे आर्डर अंत टोटल नंबर आफ पोल टोटल नंबर आफ पोल अंत एन मन चलेम इनफिनी वरक उ सो दी आर्डर एम इनफिनी जनरल आर्डर इनफिनी उर्थम आवड़ों एग्जापल दी अर्थम अव्वाल दी एक्सप्लेन चेसा सो नैक्स्ट एग्जापल इंका क्लारी माटडक पोल गुरी अद टाइप गुरी आर्डर गुरी सो इतवर मेक अर्थम कदा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्षन अंत एदी नैक्स्ट 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 ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम माटडक तरह क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम चूदा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम अंत एम निस्टम इन विच कंट्रोलर ऐक्शन डिपेंड्स आना इपू मल्ल चुप्त लास्ट वीडियो चूड़क वीडियो चूड़क 
ఎందుకంటే అది అది అర్థం కాకుంటే ఇది అస్సలు అర్థం కాదు సో ఆ వీడియో కంప్లీట్ గా చూసిన తర్వాతే ఆర్డర్ ప్రకారం రండి మీరు ఎట్లా నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు సో ఆ వీడియో చూసే వచ్చింటారని అనుకుంటాను సో ఏంటిది ఏ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవుట్పుట్ సో తెలుసు కదా నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కంట్రోలర్ యాక్షన్ అనేది అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎందుకు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఎర్రర్ ని కంపేర్ చేసి మళ్ళీ మనకి ఇన్పుట్ ఇస్తుంది ఆ ఇన్పు ఆ ఎర్రర్ ప్రకారం కంట్రోలర్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఎర్ర ని జీరో చేయడం కోసం సో దాన్ని ఏమంటామంటే క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఇది నార్మల్ డెఫినేషన్ టెక్నికల్ గా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం రా క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనుకుంటారు కాదు ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఉంది చూడండి అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు నార్మల్ గా క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఎట్లుంటుంది జి ఆఫ్ ఎస్ సి ఆఫ్ ఎస్ ఇక్కడ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ సో ఇన్పుట్ ఏముంది ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ కదా సో దీన్ని ఏమంటాము క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం ఎందుకు ఇక్కడ ఇది లూప్ కదా ఇది ఒక లూప్ అయ్యా ఈ లూప్ ని మనం ఏం చేసినాం క్లోజ్ చేసినాం క్లోజ్ చేసినాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఇదే లూప్ ని నేను ఓపెన్ చేసిన అనుకోండి క్లోజ్ చేయకుండా అంటే ఓపెన్ ఓపెన్ చేసినట్లు నేను ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాను అంటే డాట్స్ పెట్టిన సో ఈ ఈ లూప్ ని ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమంటాం అయ్యా అంటే ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం సో ఆ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎట్లుంటుంది జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎందుకు జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఇక్కడ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ కూడా ఉంది కదా సో సి ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమైతుంది జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ కానీ దీన్ని ఏమంటాం రా అంటే పక్కాగా చెప్పాలంటే ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది రా అంటే జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి ఇది ఎందుకంటే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఇప్పుడు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏమంటానా నేను జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటున్నా ఇక్కడ ఏమన్నా నేను ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఓన్లీ జి ఆఫ్ ఎస్ అన్నా సో దీన్ని ఇంకా అక్యూరేట్ గా చెప్పాలంటే సింపుల్ గా ఓపెన్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనడం తప్పు ఎందుకంటే ఇక్కడ అసలు లూపే లేదు కదా లూపే లేకుండా ఒక లూప్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కనుక్కుంటే దాన్ని ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం గానీ ఇక్కడ లూపే లేదు లూప్ లేనప్పుడు నువ్వు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని ఎట్లాంటావు కానీ చాలా బుక్స్ లో మనకి ఇట్లే ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనే రాసింటారు కాబట్టి నేను కూడా ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనే రాసిన కానీ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ చెప్పాలంటే ఓపెన్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ అంటే దేన్నంటాం ఒక లూప్ ఉన్న తర్వాత ఆ లూప్ క్లోజ్ అయి ఉంటుంది కదా క్లోజ్ లూప్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం సో జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి జి హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది యూనిటీ చూడండి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమన్నాడు యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నాడు అంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఇక్వస్ట్ ఏమైతుందయా వన్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమైతుందంటే జి ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది ఎందుకు ఇంటూ వన్ కాబట్టి జి ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది సో ఇది క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్ చేసిన లూప్ ని క్లోజ్ ఉందనుకోండి క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ వచ్చే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమంటాం క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం సో ఇదేమైతుందా అంటే జి ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డెరివేషన్ ఎట్లా వస్తుంది కూడా లాస్ట్ వీడియోలో చూసినాం సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఇది మొత్తం చాలా బాగా క్లారిటీ ఉండాలి అస్సలు మీరు కన్ఫ్యూజన్స్ పెట్టుకోకూడదు ఇక్కడ నాకు తెలిసి మీకు చాలా బాగా క్లారిటీ వచ్చింది
it is total number of closed loop poles in closed loop transfer function akkadaithe em annam open loop control system ki open loop poles in open loop transfer function anna so idi difference type of order ki open loop control system and closed loop control system so example iskon maatladukoni inka ba clarity techukundam ikkada chudandi em anna nenu prathi okka point important e meeru ఈ వీడియో మొత్తం జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ఈ వీడియో బాగా అర్థమైతే తర్వాత కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నా ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ అన్న ఈస్ జి ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫైండ్ టైప్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ గివెన్ సిస్టమ్ అన్నాడు సో గివెన్ సిస్టమ్ అంటే ఏ సిస్టమ్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ ఎట్లా చెప్తానా నేను క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ అని ఓపెన్ లూప్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ అయ్య అవ్వచ్చు కదా కాదు ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ అని ఎట్లా చెప్తానా అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది చూడండి ఫీడ్బ్యాక్ ఉందంటేనే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఫీడ్బ్యాక్ దేనికి ఉంటుంది ఓన్లీ ఫర్ క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినాడంటేనే ఇచ్చిన సిస్టమ్ ఏమైతుంది క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అవుతుంది సో క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి టైప్ అంటే ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అట్ ఆరిజిన్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సో ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎప్పుడు వన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి యూనిటీ ఉంటుంది కాబట్టి జి ఆఫ్ ఎస్ అని ఆశిస్తాం సో జి ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏమి ఇచ్చినాడు ఎస్ ప్లస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ఇచ్చినాడు సో అప్పుడు ఆరిజిన్ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి పోల్స్ పోల్స్ అంటే ఏంటిది డినామినేటర్ ని జీరో చేయాలి నువ్వు సో ఎస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో కామా జీరో సో ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి ఆరిజిన్ దగ్గర టూ పోల్స్ ఉన్నాయి సో దీని యొక్క టైప్ ఎంత అంటే టూ నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఎట్లా కనుక్కుంటావు నువ్వు క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి జి ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ సో జి ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎంత ఉంది s plus 1 whole cube divided by s square divided by 1 plus malli g of s s plus 1 whole cube divided by s square so id em aitunda ya ante s plus 1 whole cube divided by s square plus s plus 1 whole cube so closed loop transfer function achesindi so ipudu order ante enta closed loop control system ki total number of poles in టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అంటే ఏంటిది నథింగ్ బట్ డినామినేటర్ ని జీరో చేస్తాం సో డినామినేటర్ ని జీరో చేస్తే ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి ఇది ఏముంది ఎస్ క్యూబుల్లో ఉంటది కదా ఎస్ క్యూబుల్లో ఉందంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి త్రీ రూట్స్ వస్తాయని సో త్రీ రూట్స్ వస్తే త్రీ పోల్స్ ఉన్నాయి సో ఆర్డర్ ఎంత ఆర్డర్ త్రీ సో ఇక్కడ టైప్ అండ్ ఆర్డర్ ఎంత టైప్ వచ్చేసి రెండు ఆర్డర్ వచ్చేసి త్రీ సో ఇదే క్వశ్చన్ లో నేను ఏం చెప్తా అంటే టైప్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ కనుక్కో అంట ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ కనుక్కో అంటే ఏముంది సింపుల్ గా ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటా ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓన్లీ జి ఆఫ్ ఎస్ ఇక్కడ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ రాయొద్దు ఎందుకు హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ రాస్తే నువ్వు మళ్ళీ క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ కి కనుక్కున్నట్లు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జి ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు జి ఆఫ్ ఎస్ ఎంత s plus 1 whole cube divided by s square type enta number of poles at origin in open loop transfer function 2 order enta total number of poles in open loop transfer function total number of poles kuda emaina ikkada ide kada open loop transfer function so total number of poles kuda 2 kabatti type 2 order 2 so me clarity vachind anukunta next enti dana ante characteristic equation characteristic equation ante manam already maatladukunna ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూద్దాం సో డినామినేటర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మేకింగ్ డినామినేటర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇస్ కాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏముందంటే ఇప్పుడు డినామినేటర్ ఉందయ్యా ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇట్లా ఉంది అనుకో ఎస్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఉంది ఎస్ ప్లస్ టూ డివైడెడ్ బై సో దీనికి ఇది ఒక ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కదా ఇది న్యూమరేటర్ ఇది డినామినేటర్ సో ఈ డినామినేటర్ ని ఈక్వల్స్ టు జీరో చేస్తే ఏమైతుందా అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన
for a closed loop system characteristic equation is g1 plus gh is equals to 0 telisindhe kada closed loop system ki etlu untundi transfer function g of s divided by 1 plus g of s into h of s so 1 plus g of s into h of s is equals to 0 aithe adhe em aitundi closed loop system ki transfer function aitundi so roots of denominator of transfer function are poles already cheppina kada so denominator ni equal to 0 chesi dan roots kanukunte vaatine poles anta roots of numerator of transfer function are 0 so numerator ni 0 ki equal chesukunte appudu roots osthayi kada vaatine em antam ayya ante zeros antam so chaala important poles and zeros next concept chuddam next time undi time constant so time constant ante manaki already network lo chusukunnam so time constant gurtund anukunta so time constant em cheptundaya ante time constant gives speed of the system so etla anedi chuddam so if time constant is very large the system response is slow because it takes large time to reach steady state practically any system takes 5 tau to reach steady state so inta varaku only definition chesina so deeniki example discuss cheskunte meeku ee definition clarity vastundi so time constant ante em ledu ippudu maamuluga like exponentially decaying function undi so ee system yokka response exponentially decaying ki e power minus t kanukondi so idu em undi practical ga manam network e maatladta nenu practical ga ekkada steady state reach ayyadi 5 tau daggara ante ikkada inka oka steady state ki reach ayipothundi so ee 5 tau daggara reach aitundi kada ikka tau anedi em daya ante time constant ipu time constant anedi ekku undu ankonde suppose tau tau is equals to 5 undu ankonde appu nik steady state reach avadaniki time enta padutundi 25 seconds padutundi adhe tau is equals to 1 undu anko steady state reach avadaniki 5 seconds padutundi ante time constant ekku unde koddi system anedi ekku sep teesukuntundi steady state reach avadam kosam so deeni yokka response anedi chaala slow untundi adhe time constant takku unte thoraga steady state reach ayipothundi kaabatti deeni response anedi fast untundi so adhe ikkada em annadu oka sentence formation lo cheppinadu so time constant etla ganukuntam ayya ante minus 1 divided by ante ye ye transfer function ichina time time constant etla ganukunta minus 1 divided by real part of dominant pole malli ikkada kotta word em vachindi dominant pole vachindi so ee dominant pole ante entido chuddam so dominant pole ante entido ante the pole which is close to imaginary axis is called as dominant pole so oka example tho discuss chesi clarity ga cheptam ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినాడు అయ్యా సిఎఫ్ఎస్ డివైడెడ్ బై ఆర్ఎఫ్ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/s+1 s+10 అన్నాడు సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకు పోల్స్ పోల్స్ అంటే తెలుసు కదా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ ని ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి ఇప్పుడు ఏమొస్తాయి -1 -10 సో పోల్స్ ని మార్క్ చేస్తే ఒకటి -1 ఇక్కడ ఉంటుంది -10 ఇక్కడ ఉంది అనుకో so dominant pole ante pole which is close to imaginary axis imaginary axis ante nothing but ide kada y axis kada so deeniki deggarlo em undi minus 1 undi so deeniki em aitundi dominant pole ante minus 1 aitundi so ee transfer function ki time constant entha ra ante minus 1 divided by real part of dominant pole real part ante nothing but minus 1 ne kada minus 1 so em aitundi 1 second aitundi ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కి ఏంటిది టైం కాన్స్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటిదిరా అంటే ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ దీన్ని ఏమన్నాం డామినెంట్ పోల్ డామినెంట్ పోల్ అన్నాం సో డామినెంట్ పోల్ వచ్చింది టైం కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది మైనస్ వన్ బై రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ డామినెంట్ పోల్ సో టైం కాన్స్టెంట్ కనుక్కున్నాం అంతా బానే ఉంది ఇక్కడ మైనస్ టెన్ ఇంకొక పోల్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఏమంటాం దీన్ని ఏమంటాం రా అంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ అంటే ఏంటిదిరా అంటే ద పోల్ విచ్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది ఇమాజినరీ యాక్సిస్ అంటే ఈ యాక్సిస్ నుంచి మైనస్ వన్ కి కంపారిజన్ లో మైనస్ టెన్ అనేది చాలా దూరం ఉంటుంది కదా సో దీన్ని ఏమంటాం రా అంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ అంటాం ఇప్పుడు ఇంకొక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన నేను వన్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ పోల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ సో దీంట్లో ఏముంది ఇది డామినెంట్ పోల్ ఇది ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ ఎందుకు ఇక్కడ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ నుంచి ఇది దగ్గరలో ఉంది ఇది ఇంకా కొంచెం దూరంలో ఉంది సో ఇట్లా చెప్తే ఇది తప్పు 
सो इक मैनस् टू एम अंटे डामेंट पोले अमेंट पोल वन डामेंट पोल टू अंदर अंत इक मेन का इनग्निफिकेट पोल अनेंटे इनग्निफिकेट पोल इकड़ी कदा सो नीमेंटे इनग्निफिकेट पोल डिवेडेड बै डामेंट पोल अने आलवेज ग्रेटर दर्वल टू फाइव उ सो इक इन चूस इनग्निफिकेट पोल मैनस् टेन डिवेडेड बै मैनस् वन अंत टेन ग्रेटर दर्वल टू फाइव अब मैनस् टेन इनग्निफिकेट पोल अना चूस मैनस् टू डिवेडेड बै मैनस् वन टू इध ग्रेटर दर्वल टू फाइव अंत का सो मैनस् टू अने इनग्निफिकेट पोल का सो ई विधा मन मन मेमी फिलटर इच्छि ट्रांसफर फंशन एन इनग्निफिकेट पोल एन डामेंट पोल अने सो मोस्ट आफ् द केसेस डामेंट पोल सो मिनावी इनग्निफिकेट पोल उ कोई केसेस इनको इक इनग्निफिकेट पोल एन उठा एन उड़ा जीरो सो अर्थम कदा इनग्निफिकेट पोल का सो इप दी डेफिने इनग्निफिकेट पोल पोल विच लाइज लफ्ट मोस्ट सैड आफ दि रिफ्ट मोस्ट सैड आफ दि रि ऐक्सी सो आल माटडक कदा अंत दीन मीन एंटे इमेजनरी ऐक्स इमेजनरी ऐक्सी की दूर में उ सो इध चूस इनग्निफिकेट पोल डिवेडेड बै डामे पोल अने ग्रेटर दर्वल टू रेसियो ग्रेटर दर्वल टू फाइव उ सो ई रेसियो ग्रेटर दर्वल टू फाइव उइम कांस्टेंट अंत इनवर्स वस्तु कदा सो अब अंत इनग्निफिकेट पोल डिवेडेड बै इनग्निफिकेट पोल टाइम कांस्टेंट डिवेडेड बै डामेंट पोल टाइम कांस्टेंट लक्वल टू वन बै फाइव अब सो इव रे कंडीशन साफाई अब इच्छि ट्रांसफर फंशन इनग्निफिकेट पोल उ चूँ बेस्ट पोल इनग्निफिकेट पोल बेस्ट पोल अंत इनग्निफिकेट पोल बिकाज इट गिव क्वि रेस्प मोर रिटिवली स्टेबल अंत इपड़ी एक्सप्लेन चूँ लास्ट एग्जापल लास्ट एग्जापल फस्ट आफ् आल टूज मैनस वन डिवेडेड बै सो इकड़े माटा इकड़ाज मैनस वन डिवेडेड बै मैनस वन वन सैकंड इनग्निफिकेट पोल की टाइम कांस्टेंट मैनस वन डिवेडेड बै मैनस् टेन जीरो पाइंट वन सैकंड सो टाइम कांस्टेंट अने तक उसे अंत त्वर रेस्प अंत त्वर स्टडी स्टेट रीच अबी रेस्प चाल फास्ट उ सो चाल फास्ट उ रेस्प चाल फास्ट अंत तुंदर से नीक सिस्टम अब दाने रिटटिवली मोर् मोर् स्टेबल अटा सो इनग्निफिकेट पोल वाल सिस्टम रेस्प फास्ट से अद स्टडी स्टेट रीच अबी इनग्निफिकेट पोले बेस्ट पोल डामेंट पोल चाल लेट से अंत स्टडी स्टेट रीच सर की चला टाइम अंत नाट इधस्ट पोल अंत यूज पोल का दर्थम सो इन चूँ डामे पोल रेस्प अस्टम बिकम अदेबल सिस्टम बिकम रिटटिवली स्टेबल सो अर्थम कदा डामे पोल तो टाइम कांस्टेंट उ सो टाइम कांस्टेंट सिस्टम स्टेबिटी तक उ रेस्प चाल स्लो उबे इपड़ चूँ इनग्निफिकेट पोल आर् नैग्लैक्टेड बिकाज ईवन इफ वी कंसीडर् दी पोल दर्ज नो मच चेज इन सिस्टम रेस्प अंटे अंत कदा इप्ड सिस्टम रेस्प इनग्निफिकेट पोल दीको अदेमें चाल बेस्प चाल तुंदर स्टडी स्टेट फास्ट रीच सो दी कन्डर चुस्वासी अवसर ले दीन वाल सिस्टम रेस्प असल एफेक्ट अव दीन वाल एफेक्टी डामे पोल वाल एफेक्टी सो एपट ट्रांसफर फंशन मन इनग्निफिकेट पोल रिमूवे ओनली डामे पोल सिस्टम रेस्प कंकाजी चेपाले इप्ड मी इंटर इधर उन्दमु फुल अत्को इंको चाल मंच पिड़ा अब पेरेंट्स मंच पिल अंत अंत दृष्टि बेटर एंकं वीडियो मंच पिड़े एट बाग पड़ता है अद अतिनायाल कदा सो वाँ चाल जाग्रत चूस वीडियो आड़ चेड़पोता स्वामी वीडियो चल पा मन मन की मत पेरंत खराब वाणि बा पट्टुटार सेम अट्ला इनग्निफिकेट पोल डामे पोल सो डामे पोल वाल सिस्टम रेस्प मोतम पाड़ी का बट्टी अद चाल स्लो अबी डामे पोल कंसीडर इनग्निफिकेट पोल वाल एफेक्टे उबी दी नैग्लैक्ट 
సో నెగ్లెక్ట్ చేయడం కూడా ఎట్లా నెగ్లెక్ట్ చేస్తామంటే ఇన్ ఇన్ టైం కాన్స్టెంట్ ఫామ్ టైం కాన్స్టెంట్ ఫామ్ అంటే ఏంటిది వన్ ప్లస్ ఎస్ టౌ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏముంది ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈక్ ఫైండ్ ఈక్వెల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏమున్నాయి పోల్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఈ డామినెంట్ పోల్ ఈ రెండు ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్స్ అంతేలేండి కావాలంటే రేషియో కూడా చెక్ చేసుకోండి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉంటుంది ఎందుకు రేషియో టెన్ ఒకటి ఉంది ట్వంటీ ఒకటి ఉంది సో ఇవి రెండు అనేవి ఇవి రెండు ఏమైతే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్స్ అవుతాయి సో వీటిని ఎలిమినేట్ చేయాలా సో వీటిని ఎలిమినేట్ చేసేసి డైరెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ పెట్టినారు అనుకోండి వన్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ అనేది తప్పు సో అదే ఎట్లా ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తామంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ని వన్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్స్ని ఏ ఫామ్లో రాయాలా వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఫామ్లో రాయాలా అంటే టెన్ కామంది ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఎస్ బై టెన్ సో వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఫామ్లో వచ్చేసింది మళ్ళీ ట్వంటీ కామంది వన్ ప్లస్ ఎస్ బై ట్వంటీ మళ్ళీ వన్ ప్లస్ ఎస్ ఎస్ టూ ఫామ్లో వచ్చింది సో అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది వన్ బై టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇప్పుడు ఈ రెండు నెగ్లెక్ట్ చేశాయి ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్స్ ఎస్ ప్లస్ వన్ సో వన్ బై టూ హండ్రెడ్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ సో ఈక్వెల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమైంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది సో నెగ్లెక్ట్ చేయడం కూడా ఎట్లా నెగ్లెక్ట్ చేస్తామంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఇది కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది పెట్టింటే తప్ప అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ డీసీ గెయిన్ సో డీసీ గెయిన్ అంటే ఏంటి ఇదిరా అంటే డీసీ అంటేనే ఏంటిది యాంగ్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో ఉండాలి సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో ఎస్ ఇజ్ క్వస్ట్ ఏముంది మనకి జే ఒమేగా కదా సో ఒమేగా జీరో అయితే ఎస్ కూడా ఏమైతుంది జీరో అయిపోతుంది సో ఎస్ జీరో పెట్టి మనకు రిజల్ట్ అంటే ఏమొస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం రా అంటే గెయిన్ ని డీసీ గెయిన్ అంటాం అంటే ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినాడు ఫైవ్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ డివైడ్ అయితే ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు డీసీ గెయిన్ కనుక్కో అన్నాడు దీనికి సో డీసీ గెయిన్ ఎట్లా కనుక్కుంటావు ఎస్ జీరో పెట్టాలన్నా అంటే ఫైవ్ ఇంటూ జీరో ప్లస్ వన్ డివైడ్ అయితే బై జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ జీరో ప్లస్ ఫోర్ అన్నాం ఏమైంది నీకు ఫైవ్ బై ఎయిట్ వచ్చింది సో ఇదేంటిది డీసీ గెయిన్ సో ఇట్లా డీసీ గెయిన్ కనుక్కుంటాం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు టెన్ ఇంటూ టూ డివైడెడ్ బై జీరో ప్లస్ టూ అంటే టూ కదా జీరో ఇంటూ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే వన్ జీరో ప్లస్ టూ అంటే టూ సో ఏమైతుంది ఎనిథింగ్ విత్ జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ సో డీసీ గెయిన్ ఏమి వచ్చింది ఇన్ఫినిటీ సో ఇది తప్పు సో ఎందుకు రా అంటే తప్పు పోల్స్ టార్జిన్ ఉన్నాయనుకోండి ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పోల్స్ ని రిమూవ్ చేయి ఆ తర్వాత ఎస్ ని ఆ తర్వాత ఎస్ ని జీరో చేయి సో ఇట్లాంటి పోల్స్ టార్జిన్ ఉన్నప్పుడు డీసీ గెయిన్ కి ఫార్ములా ఏమైతున్నాయా అంటే లిమిట్ ఎస్ టెన్స్ టు జీరో ఎస్ పవర్ పి ఇంటూ కే ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎస్ పవర్ పి ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ సి అంటే జనరల్ ఫామ్ రాసిన నేను అంటే ఏం లేదు ఎన్ని పోల్స్ ఉంటాయో అన్ని పోల్స్ డిలీట్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఎస్ పవర్ పి ఆ తర్వాత ఎస్ ని జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయని సో దీనికి డీసీ గెయిన్ ఎట్లా కనుక్కుంటావు లిమిట్ ఎస్ టెన్స్ టు జీరో ఇక్కడ ఎస్ పవర్ వన్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఎస్ పవర్ వన్ తో మల్టిప్లై చేయి టెన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ డివైడెడ్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ సో ఎస్ ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ ని జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి అంటే ఏమైతుంది టెన్ ఇంటూ టూ డివైడెడ్ బై వన్ ఇంటూ టూ సో ఎంత వచ్చింది డీసీ గెయిన్ టెన్ వచ్చింది సో ఇది డీసీ గెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సో ఏమన్నాడు ఓపెన్ లూప్ డి ఓపెన్ లూప్ డీసీ గైన్ ఆఫ్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ విత్ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అన్నాడు సో క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినాడు సో ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి డీసీ గైన్ కనుక్కో అన్నాడు సో ఏముంది ఎస్ జీరో పెట్టండి జీరో ప్లస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ థర్టీన్ సో ఫోర్ బై థర్టీన్ సో ఏ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎమోషనల్లీ రాంగ్ సో దీనికోసమే ఎగ్జాంపుల్
అంటే ఇప్పుడు క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏందయ్యా ఫార్ములా జి ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎస్ ఇక్కడ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ లేండి అంటే ఏమైంది ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇది క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కి ఫార్ములా సో నువ్వు ఏం చేయాలా ఈ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని సింపుల్ గా ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలా సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఈ న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయి మైనస్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అప్పుడు ఏమైతే ఈ ఓపెన్ లూప్ ఈ ఓపెన్ లూప్ క్యాన్సిల్ అయితే ఓన్లీ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్ సో ఎప్పుడైనా క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినాడంటే ఆ న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ లో డిలీట్ చేసేస్తే నీకు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు చూడండి క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎస్ ప్లస్ థర్టీన్ ఇచ్చినాడు సో న్యూమరేటర్ ఉంది డినామినేటర్ ఉంది నీకు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కావాలంటే ఏం చేయాలా డినామినేటర్ లో నుంచి న్యూమరేటర్ డిలీట్ చేయి ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎస్ ప్లస్ థర్టీన్ మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ఏమైతుంది ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎస్ ప్లస్ నైన్ ఇప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు డిసి గెయిన్ కాబట్టి ఎస్ జీరో చేయి సో ఫోర్ డివైడెడ్ బై జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ నైన్ సో ఫోర్ బై నైన్ వచ్చింది ఓపెన్ లూప్ డిసి గెయిన్ ఆప్షన్ ఏది బి సో ఇది మనకు బేసిక్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ సో ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది అది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కువ తాదా లేకుంటే ఇప్పటికే మీరు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాలండి ఏం లేదు బ్యాండ్ విత్ డిస్కస్ చేసుకుని బ్యాండ్ విత్ యొక్క కంపారిజన్స్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కి సో అది అయిపోతే ఇప్పుడు మీకు బేసిక్స్ మీద కొంచెం ఐడియా వచ్చింటుంది సో బేసిక్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు వీడియో మొత్తం చూడండి మీరు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే సో బ్యాండ్ విడ్త్ రేపు డిస్కస్ చేసేసి సెన్సిటివ్ సెన్సిటివిటీ మాట్లాడుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ మీద ఇంకా ఏముంది ఇది ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే ఏంటిది ఇది ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈ డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే సో ఇవి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటిది రోజు చదువుతూ ఉండండి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి టెస్ట్ సిరీస్లో రాస్తూ ఉండండి సో టైం అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోండి బాగా సో టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఓకే అండ్ వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో అట్లా షేర్ చేసుకోండి షేర్ చేసుకొని లైక్స్ కట్టడం మర్చిపోవద్దు ఏమైతుందో మీకు నాకు అర్థం కావడంలా లైక్స్ కొడితే ఏమవ్వదు మీకు ఏం లాస్ ఉండదు సో నాకు మోటివేషన్ అది ఇంకా అంతే ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీరు క్యాచ్అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో